Hvad er et menneske? Det er et stort spørgsmål, som vi vil prøve at besvare inden for de næste 5 minutter. Vi har valgt at se på menneskets opfattelse af tilværelsen igennem tiden. Hvordan religion og tro har ændret sig fra stenalderen og op til i dag. Ydermere har vi også kigget på, hvordan menneskets tankegang har ændret sig gennem tiden. Helt tilbage i stenalderen vidste mennesket, at det havde en stor forståelse af viden. Det er bevist, at mennesket allerede dengang brugte sin viden til at overleve. Man har fundet ud af, at mennesket dengang var lavere og havde stærkere muskler. Man har kunnet se på pels, nedlagte dyr og redskaber for den tid, at mennesket allerede dengang skabte redskaber til at jage, som f.eks. rester af buer, pile og stenøkser. Da indlandsisen forsvandt, begyndte de at slå sig ned i lejre i den tætte urskov, som landet blev dækket af og om. Der begyndte man også at bruge naturen og spise det, naturen gav dem. Man gik fra at være jæger, samlersamfund, til at dyrke jorden og leve af landbrugssamfund. Der begyndte et fællesskab også. Rundt på de forskellige bogpladser skabte man sprog, traditioner og endda religion. Religion har altid været meget væsentligt hos mennesket. En af de første store religioner, der frembrugsede i Skandinavien, og især i Danmark, var Asetronen. En religion, hvor naturen og ofringer spillede en stor rolle. Med guder som f.eks. Thor, Freja og overguden Odin, fandt de Asetronen svar på de spørgsmål, som alle stillede. Hvor kom solen fra, hvor blev den af? Hvad sker der efter man dør? Og hvor kommer mennesket fra? Man fik svar på alle sine spørgsmål ifølge den nordiske mytologi. Da danskernes konge Harald Blåtand mange år efter tog på togter rundt i verden og havde hørt om kristendommen, besluttede han sig for, at Danmark også skulle være kristen. Det blev bestemt den dag, at Harald Blåtand valgte at hakke sin lov ned i den kendte Jellingestil. Og med et var Danmark kristen. Den kristne tro blev i løbet af nogle hundrede år totalt dominerende og forblev i Danmark i meget lang tid. Oplysningstiden, hvor man langsomt begyndte at sætte spørgsmålstegn på de århundrede gamle forestillinger om blandt andet religion og monarki. Naturvidenskaben udviklede sig og afslørede andre forklaringer på naturfænomener, end kirken havde stået for. Borgerne stillede også større krav til autoriteterne, som f.eks. kirken, adlen og godsejerne. En vigtig person for denne tid er manden bag evolutionsteorien, nemlig Charles Darwin der havde haft mest betydning for menneskets opfattelse af, hvordan vi ser livet på jorden. Og ikke mindst mennesket. Han udkom med bogen Arternes oprindelse i 1859. Igennem mange år rejste han hele verden, hvor han fik indsamlet materiale og oplysninger på hans teori. Hans teori gik ud på, at mennesket ikke var skabt i Guds billede, men derimod et resultat af lang tilfældig udvikling af dyrarterne. Hans teori var i modstrid med kirken og Bibelen, hvor det fremgik, at Gud skabte alt liv og alle arter. Derfor udgav han bogen først mange år efter, han havde skrevet den. I modernismens efterkrigstid begyndte velfærden at vokse. Grundet det kom flere kvinder ud af huset og ud på arbejdsmarkedet. Forbrugsskuddet som tv blev fast inventar i flere og flere hjem. Men med den stigende adfærd steg materialisme og kapitalisme, som medførte en voksende fremmedgørelse, fordi mennesket blev til en forbruger. Værdikriser og følelsen af individets opløsning er derfor typisk i modernismen. Med den stigende globalisering og teknologiske udvikling har mennesket i dag mulighed for at få ens holdninger spredt og skabe den ønskede identitet på nutidens sociale medier. Mennesket er derfor i vores tid like vi kan til sidst konkludere, at mennesket hele tiden er under udvikling, og det bliver vi fortsat ved med at være. Vi søger konstant tryghed. Om det omhandler religion eller videnskab, søger vi alle et svar. Mennesket er en stor størrelse, og der vil derfor aldrig være et endeligt svar på, hvad et menneske er. Det er mennesket selv, der er nødt til at afgøre, hvem og hvad vi er. Da vi er den eneste art, som er i stand til at beskrive os selv i den konstant udviklende verden, vi lever i.